Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале. И в этом видео у нас будет дуэт двух текстур с фольгой. Бетон и мрамор. Как вам такое? Этот дизайн популярный сейчас в Instagram, по крайней мере, мои рекомендации заполнены похожими, но вдохновилась я этими двумя работами, и сегодня я захотела сделать что-то в похожем стиле. Если вам интересно, как же его делать, то давайте начинать. Я уже выполнила маникюр и буду наносить базу. База сегодня у меня прозрачная от Fox. Наношу сначала тонким слоем, затем набираю каплю материала больше и делаю выравнивание. А теперь коротко о том, как затупила я и как не нужно тупить вам. Если у вас есть камуфлирующая база, которая подойдет под цвет мрамора, то нанесите лучше цветную базу. У меня, например, есть розовая от Gratol. Она бы немного сэкономила мне время и не было бы, возможно, лишнего объема. Но вспомнила я, естественно, когда уже дорисовывала мрамор. Бетон, а вернее цвет под бетон, я буду смешивать из двух цветов. Это белый и серый гель-лак, потому что мой серый мне показался немного темноватым для моего мрамора. И к тому же черные блестки, которые я буду добавлять, они окрашивают любой цвет. Поэтому чем светлее у меня будет лак, тем будет лучше. Вы можете брать любой цвет, возможно у вас есть уже такой гель-лак. И сам бетон выполнять разными способами. На моем канале есть целых 4 способа этой текстуры. И кому интересно, то ссылка сейчас появится на экране. В гель-лак я домешиваю черные блестки, они у меня двух разных размеров. Мелкие, я думаю, где-то до 0,2 мм и вторые где-то до 1 Этим лаком я сначала намечаю себе границу, где у меня будет бетон, и затем закрашиваю часть ноготка. Серый цвет я наношу в два слоя, хотя можно было первый слой нанести и обычным лаком, так как все равно второй слой часть блесток перекроет. Но я решила уже красить этим замесом. Средний и безымянный я закрашиваю только часть, а мизинец будет полностью под бетон. На втором слое, если черные блестки сильно, так скажем, утонут в лаке, то можно добавить на непросушенный лак кое-где сухих блесток, чтобы они выделялись. Мизинец я пока перекрою тонким слоем топа, чтобы немного выровнять объем от блесток и оставлю его отдыхать. Потом в конце я пилю мелкие блестки с торца на всех ноготках и выровняю уже топом. Средний и безымянный я пока ничем не перекрываю, я уже буду перекрывать все вместе с мрамором. Можно еще снять с них липкий слой, если он вам мешает. Что по цвету мрамора? Цвет мрамора у меня специально полупрозрачный, я смешала себе два цвета, это ярко-розовый от Коди и приятный пыльно-бежевый от Fox. Все названия и номера я оставлю в описании. Эти лаки оба полупрозрачные, так как они идут под френч, поэтому получился приятный прозрачно-пыльно-розовый оттенок. Если у вас нет ничего полупрозрачного, то возьмите плотный цвет и смешайте его с базой, получится то же самое. А для прорисовки мрамора я замешиваю себе два полупрозрачных белых. Я просто в капле базы добавляю немного белого лака. Закрашиваю цветом эти островки и просушиваю в лампе. Thank you. 
После просушки цвета по липкому слою я рисую мрамор. Хотя не знаю, как это можно назвать рисованием, я просто даю кисточки потанцевать на покрытии, а в перерывах набираю с палитры разные оттенки белого. Можно на этих прорисовках и закончить мрамор, в принципе он выглядит уже симпатично, но я люблю рисовать мрамор в два слоя, чтобы была видна глубина текстуры. Поэтому я просушиваю эти белые прорисовки и снова перекрываю розовым цветом. После просушки розового цвета я снова по липкому слою местами продублирую белые линии. Объем примерно у меня вот такой, я перекрываю ноготь топом и делаю минимальное выравнивание, насколько это возможно. На указательном я по-быстрому повторяю текстуру мрамора и буду делать опил. Опил с торца на среднем безымянном и мизинце, чтобы не торчали блестки. И помимо этого я буду делать еще поверхностный опил. Во-первых, потому что на безымянном, как вы могли заметить, у меня получился пирожок с той стороны, где мрамор. А во-вторых, это будет нужно под декор. Средний я опиливаю минимально, просто убираю глянец и небольшую ступеньку от бетона к мрамору. А вот безымянный в основном я делала опил по мрамору сбоку. Для декора я буду использовать вот такую поталь, это новенькая, она у меня no name и какая-то уж очень она для меня неудобная. Кто меня постоянно смотрит, вы видели, что чаще всего я работаю с сжатой поталью, а это как будто что-то среднее между поталью и переводной фольгой. Я до этого видео пробовала ее по-разному переносить на дизайн, но единственный нормальный способ это был разобрать ее на мелкие кусочки и перенести на ноготь. Сжатую фольгу, например, можно было бы уложить одним большим листом и распределить уже на ногтях. Но эта поталь слишком капризная для такого. Как альтернатива можно было использовать блестящий лак, блестящую гель-краску, втирку или акриловую краску. Фольгу я приготовила и теперь переносим ее на ноготь. Для этого я на стык между мрамором и бетоном наношу глянцевый топ без липкого слоя и отправляю сушить в лампу. Я пробовала переносить на липкий слой, но эта фольга прилипает куда надо и куда не надо. После просушки топа я переношу на эту линию топа фольгу и затем пальцем я хорошо ее прижимаю. Она идеально липнет к глянцевому топу, а та часть фольги, которая частично заходит на матовый, после пресса пальцем особо не торчит и хорошо перекроется даже одним слоем топа.
Переношу еще немного фольги на указательный и после этого я уже перекрываю все ногти топом и делаю выравнивание. Такой дизайн у меня получился в результате и в принципе если бы не эта фольга я бы назвала его очень даже быстрым. Но как я уже говорила можно ее чем-то заменить либо выбрать более послушную поталь. Я все-таки за поталь потому что именно с ней дизайн смотрится как-то более эффектно. Напишите как вам этот дизайн я буду ждать ваши комментарии. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.